Привет, друзья! Сегодня в обзоре часы Casio. Модель называется JA801A. Часы в пластиковом корпусе, минеральное стекло, стекло утоплено. Размер, диаметр циферблата 52 мм, толщина корпуса 15 мм. Резиновый ремешок, нержавеющая задняя крышка. Вот так выглядит задняя крышка. Сборка Таиланд, механизм Япония. Теперь о функциях. В основном режиме часы минуты секунды. Секунды в нижнем циферблате отображаются дублирующей информации, или мы можем изменить, и будет отображаться месяц, дата и день недели. Следующий режим – секундомер. Секундомер до 24 часов с точностью до 1 сотой секунды. Запускается нижней кнопкой, имеется память на 99 кругов. Отображается после каждого нажатия. Следующий круг. Следующий круг. Стоп. После этого вы можете посмотреть данные. Данные тренировки. Соответственно, первый, второй круг, третий и так далее. Следующий режим – это таймер. Таймер до 100 минут. За, 5, за 10 секунд до истечения времени звучит предупреждающий звуковой сигнал. Режим будильника, 5 будильников. И режим dual time, то есть второе время. Второе время устанавливается с шагом в 15 минут. То есть, по сути, второй часовой пояс. Теперь самое главное изменение, которое я долго ждал, и которое наконец-то наконец появился в этих часах. Сейчас я вам покажу. В свое время я проводил в сравнении с такими популярными часами. Часы назывались Casio GI JA100. Модель очень популярная, но она имела один существенный недостаток. В свое время я даже снимал видео об этом. И наконец-то этот недостаток устранили. Сейчас мы посмотрим подсветку и сразу будет ясно, о чем речь. Вот так выглядит подсветка часов. Как видите, легко читается циферблат цифровой, очень хорошо видно стрелки, ну и кроме того нанесен люминофор. А вот так была эта известная модель JA100, за что я ее критиковал, это видео набрало больше 50 тысяч просмотров. В том числе, может быть, благодаря этим просмотрам инженеры фирмы Casio внесли наконец-то изменения в подсветку, и теперь э, модель стала гораздо более функциональной, то есть читается не только стрелки с подсветкой, но и цифровой дисплей. Модель имеет два светодиода, один расположен внизу и подсвечивает цифровой дисплей, второй подсвечивает стрелки и основной циферблат. Сейчас покажу часы на руке. Итак, с подсветкой разобрались, явное улучшение, наконец-то произошло то, что и должно было произойти. И вот часы на руке сидят удобно, в общем-то, традиционно для Casio. Для Casio G-Shock часы имеют водозащиту 100 метров, ну, все, что я хотел сказать. В общем-то, достаточно базовая модель, но с произошедшими интересными изменениями. Еще раз посмотрим на эти часы, читаемость отличная. Ставьте колокольчик, если хотите получить уведомления о новых видео. Подписывайтесь на канал. Ссылку на часы я оставлю в описании. Всем спасибо. Пока. До новых видео.